Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ang tumpak na oras po sa buong kapuluan, alas 6 na ng gabi. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilip, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mabatid ng bawat mamamaya. Kung magkamisan ay kailangan natin dito ang pagstipan, pagpunteria, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado. Ito ang maglalahad ng mga papagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado. Ito ang siyang tuwiran at katuwang sa lahat ng bagay. Pikit sa lahat sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado. At ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, Si Samuel, Sami, Gabon. Oh, sumobra. Daming pala. <laughs> Dami natin pala. Taga palakpak, ay ha, magandang magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man dako kayo sa Pilipinas, ha? magandang gabi Luzon, na hinahataw ng Bagyong Maring, uh, Visayas, Mindanao, eh meron pa rin sa party ng Visayas eh, ha? eh baha baha pa rin. Sa Northern Luzon, naku, Luz Mario Josep, napakarami na namang uh, pinerwisyo itong Bagyong Maring. Bagamat palabas na po ng uh, ating bansa, ng Philippine Area of Responsibility, eh, meron pa pong habagat eh. Kaya uh, tuloy pa rin po ang uh, malalakas na pabugso-bugsong pag-ulan. Bagamat palayo na po, ha? Eh, ayon sa pag-asa, ha? paalis na po ang bagyong maring. Nako talaga, oh. Eh, wala po talaga tayong magagawa rin. Hindi natin maililihis yan. Ha? Kung saan niya gusto dumaan, doon daraan niya ang eh, bagyo. Ayan, ayan latest ng pag-asa eh. Palabas na ng par Philippine Area of Responsibility. Nais ko rin pong magbigay pugay ha, sa lahat ng ating mga viewers, listeners, na uh, sumusubaybay po sa atin sa iba't ibang dako ng daigdig. Ha? Eh, marami po tayong ah, ah, taga-panood dyan eh, taga-subaybay. Sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa gitnang silangan, ah, sa Asia, eh yun. 
uh, tayo po ay napapanood talaga uh, uh, sa buong mundo. Kaya, kaya halina kayo, samahan niyo po ang inyong lingkod sa mi ganaban gabot sa dalawang oras nating pagtatanghal sa ating uh, palatuntunan ang orihinal at nag-iisang asintado. <laughs> Kita nyo naman, ha? Ang nag-iisang asintado. Okay. Ha? Eh, sana eh, uh, maihatid namin sa inyo sa pamagitan po ng aming uh, Uh, broad stream cast communicators sa aming uh, Facebook page live broadcast ang mga impormasyon ha, na kinakailangan ninyong malaman at uh, iba pang mga bagay-bagay na uh, may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Importante po yan. Eh. Kailangan eh, nakatutok tayo. Nasaan man kayo lugar sa ibang uh, parte ng daigdig, eh, mababalitaan nyo po kung ano ang mga kaganapan dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Ha? Eh, hindi kagaya noon, eh, matatagalan bago nyo mabalitaan ko ano nangyari doon sa lugar na ganun. Eh ngayon eh, ha? O ano, napakabilis po ng uh, komunikasyon ngayon. Isang pindot mo lang, presto. <laughs> Ayan na. Ha? Uh, pwede kang makipag-usap uh, sa mang uh, kanino mo mang gusto sa iba't ibang ha? Eh, napakadali po. Hindi po kagaya nung uh, kabataan namin na ha? Pag gusto namin makausap yung kamag-anak namin sa Amerika, eh, pipila ka pa sa opisina, tanggapan ng telco. O. At iaabot mo yung impormasyon. Kung sinong tatawagan mo, yung numero. O. Ganun po noon. Eh ngayon, iba na labanan. Rekta na. Ha? Kaya anumang oras, pwede mong kalampagin yung kamag-anak mo sa ibang bansa. Kahit na ganong kalayo pa yan. Oh, okay. Ha? Walong minuto na po makalipas ang ikaanim ng gabi. At uh, hayaan nyo pong Buksan na natin kagad itong ating chat comment box. Ang ating pong nagsilbing tagapagbukas ngayon ng ating programa ha, ay ang bunso naming kapatid, ha, si Ramon Ganaban Gabot Sr. na kasalukuyan na pong nakaantabay, nanunood sa atin, dyan po sa aming bayan sa Binalonan, Pangasinan, na ha, binabaha rin po. Binabaha na dahil yung dik eh, eh hindi pa yata natatapos yung konstruksyon ng dik eh. May mga parts lang naman po ng aming bayan. Pero yung sa amin doon, ha, malapit, malapit po kami sa uh, poblasyon eh. Poblasyon, tapos yung sa amin na. Eh, hindi po apektado. Ang affected areas, kung hindi ako nagkakamali, eh, gaya ng napasadaan ko rito, eh, yung pong mga uh, barangay balangubong na medyo malayo-layo na po sa amin yun. Malayo po sa bayan yun eh. Oo, eh, sa amin. Katabi lang namin yung bayan. Ha? Eh, nandun lang yung munisipyo sa bayan. Oo. Yun po ang uh, sitwasyon. At uh, marami pang lugar uh, sa Pangasinan ang binaharin po. Doon kila Engineer Jess Manuel sa 
Santa Barbara eh. Nakita ko doon sa pinupost nila eh. Ha? Yung tubig sa langsangan. Baha rin. In short. Talaga naman. Eh, buti naman at hindi kalaliman. Ha? Yan po ay dahilan sa pagbubukas ng Ambuklao Dam at Binga Dam. Dahil pag hindi mo binuksan yan, eh baka ha, magdulot ng mas matinding perwisyo. Okay? Maraming salamat Ramon at ang tabayanan mo. Ha, ikaw ang magbalibag sa akin kung uh, sumasama ang signal natin. Ha, maganda ang signal natin. Mahina ang audio natin para alam kong gamutin. Dahil wala akong kasama rito. Parehas tayo eh. Nagsusolo ka dyan. Nagsusolo rin ako dito sa ha? sa lugar ko. Okay. Wala naman po sa Hawaii, USA. Ha? Nandiyan ka agad si Ginoong Alejandro Rodolfo. Nakatutok na po mula sa Hawaii, USA. Thank you so much. At... Uh, ang sumunod ay si Wilson Kaliwan. Ha? Sabi niya, good PM, my idol, Sammy Boy, asintado. Ha? Yan. No? Ha? Ipapaabot ko sana sa iyo, idol, ang malungkot na balita. Ya, yeah, oo, oh, eh, sasabihin ko na nga rin dyan, eh. Ha? Yung pagpano ng uh, kaibigan natin. Uh, dating Vice President ng National Press Club of the Philippines. Kung di ako nagkakamali, siya ang Vice President ng utol ko. Eh. Ang utol ko ang Presidente ng National Press Club of the Philippines, siya naman ang Vice President ng utol kong si uh, Fred Gabot. Yan. Aha. So, nakikiramay po kami. Ha? Eh, basahin muna natin tong nakalagay sa chat box ni Will, Willie Kaliwan. Malungkot na balita na wala na naman tayo ng isang kilala at veteran journalist. And my kumpare. Ah, kumpare mo ba si Anthony? Anthony Heron. You know him. Ah, okay. Oh, oh eh. Ah, barkada natin yan yan ang kakwentuhan natin lagi. Ha? Oh, oh. From Tempo and Manila Bulletin, we will miss you, ha? pare, and condolence to the family. Oh. Pati yung tatay niya. Ha? Nauna kong nakasama yung tatay ni Anthony Heron, si Olap, na naging presidente rin ha? ng National Press Club. Okay. Eh, hindi, hindi inabot nitong si Anthony yung posisyon ng tatay niya eh. Ha? Hanggang, hanggang vice president lang yung inabot niyang posisyon sa National Press Club. Paalam kay Bigang Anthony Hiron. Hanggang sa muli ha? nating pagkikita. O, oh, yun. Oh, oh. Okay. At uh, nais nice ko pong idagdag ha na pumanaw po ang ating kaibigang si Anthony Heron October 12 kagabi. At resi tayo ngayon eh. Ha? At uh, siya po ay uh, nakaburol at pwedeng ha pasyalan, puntahan sa St. Peter Chapel sa Kawit, Cavite. October 13. Oo. Oh, eh, palagay ko hanggang bukas to, 14 o 15. Kasi, ang interment po ay sa October 15. At ito po ay ang, ang kanya pong labi ay dadaling sa huling antungan <clears throat> sa Saint uh, oh, hindi, sa Rita Samson Memorial Garden sa bayan o oh, lungsod ng Imos dito rin po sa Cavite yan 
Kasi yung imus po eh, syudad na rin eh. Syudad na rin. Ha? Kasabay ng, mas naon na itong lungsod ng Bacor na naging syudad. Eh, halos sa, ah, gano'n ba karami yung dating bayan dito sa Cavite na naging, ha, naging uh, syudad na. Level up. Hindi kagaya nung, nung uh, bayan namin sa uh, Pangasinan, yung Binalonan, nako, sa tagal po ng panahon eh, na nakalipas ang sandamukal na taon, ha, ilang dekada ang nakalipas, eh wala pong ka, ha, wala pong progreso, samantalang yung katabi naming bayan, eh siyudad na ngayon, yung siyudad ng Ordaneta, oh, eh natutulog sa pansitan to mga, ha, namumuno dyan eh, pinsan pa naman ni ex-president Gloria Macarayot, makapagal arroyo oh akita niya eh wala eh ha eh, ano pinaggagawa nito mamang to naging pangulo pa siya ng League of Municipalities of the Philippines sa panahon ng panunungkulan ni Gloria Macarayot makapagal arroyo oh ay eh, nakapagtayo ng Binalonan Airport pero, ha, matapos pasinayaan, ha, ni President Arroyo, ha, nasa na yung Binalonan Airport, naging, ha, WCC, Flying School, Susmar Joseph, anak ng teting, ha, yan po. At sino ang nagmamayari? To, si Congressman. O, oh, yung pamilya Giko. Kamag-anak po kasi ni Presidente Arroyo yan eh. Kaya, naging pangulo yan ng League of Municipalities noong ha, ang Pangulong Arroyo ang nakaupo, ang nagsisirbing presidente ng Pilipinas. O, oh, nako. Pero, wala. Nga nga. Hanggang ngayon napag-iwanan ng napag-iwanan yung bayan namin. Samantalang yung ha, Ordaneta na siyudad na ngayon eh lalo pang lumalago. Eh yung bayan namin lagapak! 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 Ha? Walang asenso. Ganon kagaling yung mga namumuno. Ha? sa bayan namin, Santisima, anak kayo ng teteng. <laughs> teteng talaga, o. Oh. Ha, ah, Willie? Yun, yun ang kwento sa amin. Ha, ah, si Kuya Charlie Prime, magandang gabi sa'yo. Kuya Charlie, ha? Ah, you're also live on BSC, Broad Streamcast. Ha, ah, sabi ni Kuya Charlie Pride. Ah, idolo ko ito si Kuya Charlie. Eh, gusto ko sanang uh, sundan yung mga yapak niya eh. Ah, bilang isang mga awit. Kaya lang walang hilig sa akin ang mga kanta. <laughs> Nako talaga. Gusto gusto kong kumanta. Eh, ang mahirap po. Walang hilig sa akin yung mga kanta. <laughs> ah, 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 meron mga ko alam na kanta, eh, kapra-kapraso. Ano mangyayari? Ha? Oo. Oh, pag wala na akong kodigo, sus Mariose, <laughs> ha, di na po ko makakanta. Ha? Puro, Umpisa, gitna, katapusan, nako. Ayun po ang problema sa akin. Ha? Pag walang kodigo, eh, hindi na makakanta ng uh, diretsyo. Kaya kailangan, <coughs> ah, lagi po tayo may kodigong karap. 
Yung sa karaoke, may kodigo yan. Eh. Kaya akala nila, ha, napakahusay natin kumante. Hindi eh, nila alam eh. Ha? Binabasa mo lang yung mga liris niya. Ha? Oh. Good PM, kasami, sabi ni ha? Miss Lourdes, Lulu Principe. Ha? Nanunood na po siya mula sa bayan ng Los Banyos sa lalawigan ng Laguna. Yan, isa sa mga ha? suki natin niya si ha? si Lulu. Eh. Ha? Hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, eh, mababakas mo kay Lulu ang kanyang kagandahan. Ha? Yan ang kagandahan sa ating mga ano eh, kababaihang Pilipina. Napakaganda. Ha? Isa na dyan si uh, Lulu Principe. Oh, hindi ba? Parang sila ano yan eh. Parang itong mga artista natin. Hindi kumukupa si. Eh. Hindi nagbabago yung kanilang mga anyo. Ha? Konti lang. Eh, meron konti. Pero nandun pa rin. Talagang mababakas mo. Ha? Masasabi mong nung kabataan nito siguro nako ang ganda nito. Eh dahil may edad-edad ni, eh, napakaganda pa rin eh. Ha? Kita mo naman ha? Ha? Ma'am Lulu ha? <laughs> okay, relax ka lang dyan. Ha? Wala ka bang, hindi ka ba nag-file ng COC mo? Ha? Para, bagay, kahit naman hindi ka, ha? Kahit na hindi ka naman manungkulan sa ano eh. Hindi ka elected official eh. Uh, kaya mo naman pagsilbihan yung mga ha, kalugar mo eh. Yun lang ang kwan. Ha? Hindi mo na kailangang uh, ma mahalal pa ha? bilang kung ano man, mayor, vice mayor, konsihal, ha? bukal sa iyong kalooban ang paglilingkod bayan, ha? pagsiservisyo sa iyong mga kapwa. Ha? 24-7. Okay. Ha? Uh, ingat kayo dyan. Ha? Sa Los Banyos. Sa lahat ng mga taga Los Banyos, Laguna. Magandang, magandang gabi po sa inyo. Ha? Sasamantalain ko na rin po ang pagkakataon. Ha? Ang uh, uh, pasasalamat. Ha? Pasasalamat dito kay Kwan. Doon sa head security ng uh, DFA, Department of Foreign Affairs, dyan po sa Balibago, Angeles City, na nasa Marky Mall. Ha? Dahil sa pag-assiste, ayun kanya dapat ang mga ha, public servant. Ang galing. Oo, talagang... Uh, nariyan sila para tulungan yung mga kumukuha ng pasaporte. Oh, ha? Kay Rex Pasqua, maraming salamat po sa inyo. Ginoong Rex Pasqua mula kay Ricky Ganaban. Ayan. Si Rex Pasqua ang head security dyan. At yung signing officer naman, si Ma'am Ethel. Ah, hindi mo na... Uh, na-message sa akin yung uh, family name eh. Apelido na ito sa Ma'am Ethel na signing officer sa uh, Department of Foreign Affairs ha? Uh, na nariyan sa Marky Mall sa Balibago, Angeles City. Ha? Thank you, Ginoong Rex Pasqua. Uh, Ma'am Ethel, mabuhay kayo, mga tagad. Department of Foreign Affairs dyan sa Balibago, Angeles City. Maraming maraming salamat po. Ha? Sana ganyan lagi ang mga ha? Eh, naglilingkod sa taong bayan. Oh. Ha? Hindi mo na kailangan. Sila na mismo ha? ang umaasisti, tumutulong. 
hindi mo na kailangang ha, paluin pa, lapitan pa. O, oh, yan ang karapat dapat. Okay. Uh, sa chat box, medyo wala na. Ha? Plus report. Uh, alert level 3. Yan. Simula po October 16, ha? from alert level 4, ha? E, ibinaba na po sa alert level 3 ang National Capital Region o ang Metro Manila area. Lumuwag po. Lumuwag, ha? Ay, para raw. Ha? Uh, umayos-ayos yung ekonomiya natin dahil talaga po lagapak, eh. Ha? ha? Makikita nyo naman sa mga, ha? Pati mga karinderiya, lagapak, eh. O, pati yung mga salun-salun, parlor-parlor, lagapak, eh. Ha? Eh, kung ihigpitan mo pa, ha? Eh, mananatili yung uh, alert level 4 ng matagal na panahon, ha? Eh, naku po, kawawa po yung mga kababayan natin. Ha, <laughs> ha. Uh, malamang, ha? Hindi maganda ang parating na kapaskuhan. Kaya, minabuti po ng... Uh, IATF na aprubahan ha? ang bagong rekomendasyon ng uh, uh, Metro Manila Development Authority at ng Metro Manila Mayor's Council ha? sa pamumuno po ni uh, Paranaque City Mayor Edwin Olivares na ha, i-recommenda na ilagay sa alert level 3. Ilagay, ibaba sa alert level 3 ha, ang uh, Metro Manila. So, yan po ang plus report. Ha, pinakabago. At ang curfew hour para po sa Metro Manila area ay uh, pinaikli rin po. Ha? Eh, dati, alas 10 ba? Eh, ngayon, mula alas 12 po ng hating gabi. Yan. Ha? 12 midnight, ito po yung bagong karpio, ha? Sa Metro Manila. Mula 12 midnight hanggang alas 4 na lang ng madaling araw. Pinaikli. Okay? Eh, para yan sa in anticipation doon po sa pagluluwag para makabawi raw ha, ang ating ekonomiya makabawi ang ating mga mamumuhunan ang ating mga negosyante na talaga namang umiiyak na umiiyak na sa hirap kulang-kulang na lang na mangagsara na muli ang kanilang mga negosyo, establishmento dahil sa alert level 4. <laughs> ah, parang parang bagyan eh. <laughs> alert level <laughs> naging ano na lang signal number 3 na lang. <laughs> From signal number 4 ay para pagputok ng bulkan. Ha? Ay yung bulkan taal eh. Alert uh, alert uh, level 2 pa rin hanggang ngayon. Ha? Ang mukha natatagal siya. Ha? Sa pagbugay. <laughs> ay nako talaga oh. Ha? Pag inabot ka nga naman ng ano. Ha? Nang dilubyo. Ha? Nagsabay-sabay na Cosmos Mario Chef. May pandemya. May bagyo, may pagsabog ng bulkan, may lindol. Nako, sakit ng ulo. <laughs> sakit ng ulo yan. Ha? Maraming. <laughs> Ayun ang problema. 
wala nang pangbigay na ayuda. Okay, yan po ang mga pina, pinaka-latest ha? na mga balita. Ha? Yung sa uh, pagbabago ha? ng patakaran, mga patakaran dyan sa Metro Manila area. From alert level 4, ibinaba po. Sa alert level 3, simula sa October 16. At magtatagal ito hanggang October 31 at ang curfew hour ay pinaikli rin po from 12 midnight hanggang alas 4 na lamang po ng madaling araw and that's the latest okay ha? si uh, Ricky Disoy yes sir ha? pray good day uh, magandang gabi rin sa iyo Mr. Ricky Disoy kundi nakakamali eh. ha? Uh, si Ricky tagatundo eh. <laughs> okay ha? trabaho muna pre okay ha? mabuhay ka ingat ingat ha? Uh, magandang gabi doon sa mga tagatundo ha? yan ha? Ricky Tisoy thank you so much sa uh, pagtutok sa ating palatuntunan Thank you, thank you. At ganun nga, magandang gabi sa lahat ng mga <laughs> taga <laughs> Tondo, Maynila. Yan. Si Aileen Palaming ay nanunood na rin po sa atin from Valenzuela City. Yun, maraming salamat po, Ma'am Aileen. Ha? Uh, huh? sana'y samahan nyo ako kung wala naman kayo ganong huh? pinagkakaabalahan samahan nyo po ako hanggang alas otyo ng gabi huh? sa ating uh, palatuntunan isa pa pala yung latest natin sa bagyo bagyo maring Ha? Baka makalimutan ko. Wala na pong ibinaba na po ang mga signal. Ha? Wala na pong signal na nakataas. Dahil po o tungkol dito kay Bagyong Marie. Ibinaba na po dahil palabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Ha? Kaya lang, meron pa pong uh, pabugso-bugsong Malalakas na pagulan. Ngayon po ang uh, uh, pinakahuli sa ating ulat panahon. Oh, oh, okay. ha? Meron pa ba? Meron pa ba? Baka may nakakalimutan pa tayo. Ha? Oh, good evening kay uh, attorney uh, Francis Pagulayan Sr. Ha? O yung mga gustong mag-waitress, mag-cook, kaya ano. Eh, yung food house niya eh, baka naghahanap po kayo ng trabaho. Ha? Waitress at saka cook. Yung Ichiryu uh, ramen food house niya eh, kailangan po, nangangailangan ng waitress at tagaluto, cook. Ah, makipag-ugnayin na lang po sa ano, makikita nyo sa Facebook yung ano eh. Yung kanilang uh, 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 pasabi. Ha? O, tungkol dyan sa uh, Itcheryu. Makikita nyo po yung logo nila. Yan. Nakapost sa Facebook. Ha? Okay? Kaya from uh, uh, Attorney Francis Pagulayan Senior. Mabuhay ka? Ha? Attorney Pagulayan. Oh, okay. Ha? Tuloy-tuloy na po tayo. Ano bang kuhan? Ha? Eh, kahapon, 
Pinalakay po natin yung tungkol dyan sa uh, Chinese Communist Party. Ha? Yan po ang uh, nako. Talagang uh, Chinese Communist Party. Ha? Uh, sana. Ha? Uh, pero hindi kahit na anong gawin natin pag pigil dito eh, hindi titigil tong mga kumag na ito eh. mga Chinese Communist ayun, Chinese Communist Party ha? Eh, siguradong ha? makikialam ito sa darating na halalan kaya mag-iingat po tayo Ha? Meron po silang mga itinanim dyan na mga kandidato nila. Ha? At yung mga yan, kapag nanalo, eh, alam nyo na magiging papel. Ha? Ang proteksyonan, ang pagsilbihan, hindi ang taong bayan, kundi ang Chinese Communist Party. Para hindi po ito, ha? Mahirapan doon sa kanilang mga isinasagawa dito sa bansa nating pagnanakaw sa yamang dagat ng ating ka, uh, bansa. Tulad ng uh, kaso doon sa West Philippine Sea na matagal na po nilang uh, uh, ginagahasa ang ating yamang dagat doon sa lugar na yan. Iyan po ang masaklap dyan. Eh kung nung uh, nakarang eleksyon ha, sa Amerika, eh parang nakialam din ito eh. Itong uh, China, kaya uh, ayun po ang resulta. Eh wala tayo magagawa. Ha? Eh ano naman yun? Amerika, malakas na bansa yun. Hmm. Ito sa atin, ha? pupugak-pugak ang Pilipinas hanggang ngayon. Ha? Kung ang ekonomiya, antas ng pamumuhay ng taong bayan, ang pag-uusapan, pupugak-pugak. Ha? Eh, mas marami po dito yung may hirap eh. Sa atin, eh, bakit nga hindi? Ha? Eh, ang, uh, ang mga uh, nagtatamasa ng kasaganaan dito eh. Ha? Uh, eh, kokonti lang eh. eh. Karamihan po, nagihirap eh. Oh, eh. Ha? Mabibilang mo lang kung ano yung mga apelidong eh, nabubuhay na parang mga hari dito sa ating bansa na pinamumugaran ng mga nako talaga naman ha? pinamumugaran na lahat na yata ng klaseng mandarambong eh. andito ni eh. sindikato sa droga ha? mandarambong magnanakaw sa gobyerno Sari-sari. Hehe, <laughs> nako sus Mario Joseph. Kaya ito, ha? hanggang ngayon, nanatatiling nagdaraw po ang ating bansa. Third world country pa rin hanggang ngayon. Ha? Pero nung mga nakarang administrasyon, eh, ipinangangalanda ka nila na ha? Eh, nagiging astig na raw ang ating bansa. Eh, bakit Nako, talagang wala nang ginawa itong mga nakapwestong ito, kundi ha? tarantaduhin ng taong bayan, tsubibuhin, paikutin, pa paniwalain sa kasinungalingan. Oh, <laughs> Kaya nako po, eh, pag-isipan po natin mabuti at nakakabahala po itong susunod na eleksyon na ito. 
Ha? Makikita nyo naman. Ha? Kung ha, gaano katatapang ang apog ng mga kandidatong to, ng mga politiko nito. Ha? Ha? Na walang ginawa kundi magsiraan, ibulgar ang kanika nilang mga baho. Oh. Ha? Sobrang ha? Oh. Sila na mismo ang ha? nagbubunyag sa kanilang mga bahong itinatag, kabulukan. Wala na, wala na talaga. Parang wala nang kahihiyan. Eh. Hindi na tuloy ha? Eh, kagalang-galang ito. Honorabling ito. Eh. Bagkos eh, wala na. Makikita nyo naman po eh. Ha? Hindi naman dati ganito eh. Ha? Pero lalo pong, <clears throat> excuse me po, abang nagdara ng panahon, tumatagal, eh lalo pong lumalala ang sitwasyon. Ha? Lalo na sa uh, korupsyon. Eh, tuwing eleksyon na lang eh, maririnig po natin sa mga kandidato na ha, gigibain nila ha, uh, ang uh, korupsyon. Ha, at kung ano-ano pang ha, mga problema na kinakaharap ng ating bansa. O, pero nakaraan po ang napakahabang panahon, ilang dekada po ang nagdaan, ano po ang nangyari? Ha? Sa mga pangakong ito. Imbis na umangat ang ating bansa, gumanda ang kabuhayan ng mga ng taong bayan, eh wala pong nangyari. Lalo lang po tayo lumulubog dahil sa imbis na noon nga eh ah, ah, talamak na ang korupsyon eh hanggang sa ngayon eh, lalo pang naging talamak. Ah, naging time string araw eh. Sabi no isang ah, presidential bull na ah, baluktot ang baluktot magsalita. Napakahirap magpaliwanag. Kaya siya ginagawang katatawanan ng kanyang mga kalaban. O, hindi lang kalaban, pati maski sino. Ha? Ginagawa siya katawa-tawa eh. Kawawa yung mama. Bugbog sarado, kumbaga sa boxing. Ha? O, bagsak na eh. Tinatadya ka pa eh. Ha? Dapat yung sa MMA, hindi boxing. Diba? Kasi doon sa MMA, uh, yung martial art, uh, eh, may kasamang tadyak talaga doon. Hindi lang yung suntukan. Uh, may kasama doon pilipitan ng ano. Patayan talaga yun eh. Oh, hindi ba? Makikita nyo yung bakbakan na yun. Naku po, talagang dugu-duguan eh. Hindi po yung wrestling ha. Yung MMA. Ayun, makikita nyo kung paano ha, pilipitin yung mga katawan ng mga ha, martial arts expert. Tadyak, sipa. Ha, naka. Grabe. Ha? Sabi po ni Ricky Tisoy, bumalik siya eh. Mga senior sa tundo. Kumusta raw kayo? Ay, okay lang naman, uh, Kariki. Uh, uh, nako eh. Next, uh, next year eh. 68 na ako. 68 na si Asintado. Nako, talaga naman. Marami tayong kaibigan dyan sa tundo. Galugad natin yan eh. Ha? Andiyan si... Uh, 
congressman atong asilo mabuhay ka pare ko ha ayan oh yung asilo family yan magagaling na mga kaibigan natin yan oh ha sino pa ah uh, iba eh nakakalimutan ko na eh hindi kasi kami madalas magkita eh oh pamisan-misan lang ah ha tondo tondo ah ha tondo tondo andiya sila paring leling leling ba yun oh sino pa ah uh, nako ayo kay paring atong na lang asilo saka doon sa mga utol niya Hmm. Ewan ko kung kakandidato ngayon si, ha? si paring atong. Sana manalo ka, pare. Ha? Para ayos. Okay. Ayaw na sa mga malulokong politician, sabi niya. Sabi ni pare Ricky. Ha? Okay. Eh, dapat naman talaga. Ha? Eh, bakit niyo pa iboboto yung manluloko? Hindi ba? Puro pangako. Lagi na papako. O, kailangan. Ha? Matuto na tayo. Yan. Ah, nagkaroon na tayo ng leksyon. Nabudol tayo noong 2016. Pati ako nabudol eh. O. Eh, wala eh. Ganon talaga. Ha? Hangang-hanga ako doon sa tatay ko eh. eh pero pur purod. Jok lang pala. Aniwala na ba kayo? Sabihin niya, naku, Sus Mario Jose po. Eh di pinaglulo ko lang pala ang ah, taong bayan. Eh pag ah, ganun pa, ha? Ganun pa eh, ang klase ng ma iboboto natin. May lalagay natin sa Malacañang, ha? Sa susunod na taon, Sus Mario Jose. Eh di lukuhan na namang anim na taon 'yan. Ha? Wala na naman mangyayari sa ating bansa. <coughs> Puro joke lang. Naniwala naman kayo. Hmm. Parang si Mayor Bulaklak. <coughs> ha? Si Congressman Bulaklak. Oh. Eh, ang katagang binibitawan niya ni. Binibitiwan niya ni. Pinangakumuhan na kayo eh. Gusto niyo tuparin ko pa? Oh. Eh, kaya huwag kayong paloloko. Ha? Nasa inyong mga kamay. Ha? No. Ang kanilang, ha? Oh, eh, kailan tuldukan nyo na yung mga ano? Tuldukan nyo na yung mga malulokong politiko. Ha? Na ang tanging, ha? Uh, hinahabol, habol, o, oh, eh yung magpasasa sa kanilang mga pork barrel at hindi yung tunay na paglilingkod sa kanilang mga ha, constituents sa kanika nilang mga lugar na nasasakupan. Oh. Ha? Kailangan yun eh, mabura na yung mga ha, klaseng politikong yan. Huwag na nating Ah, pabigyan ng postura. Ha? Ah, ibasura natin lahat yan. Lalo na yung mga, ha? Ah, kandidato ng Chinese Communist Party. Naku, Sus Mario Josef. Pag nangyari yun, ha? Ah, ah, tapos na. Tapos na ang Pilipinas. Ha? Ah, mapapasa ilalim tayo sa komunistang inchik. O, oh. Gusto niyo ba 'yon? Maging ha? Oh, ha? Tagasunod na lang tayo sa komunistang inchik at ang bansa nating Pilipinas ay magiging lalawigan o probinsya na lang ng komunistang China. Oh, kita niyo 'yon? Nako. Napakahirap po. Kaya yung Taiwan eh, ha? Uh, binubuli ng ng Beijing. 
ng Chinese Communist Party. Ha? Dahil inaangkin na uli nila. Eh yung Taiwan daw, eh party lang yan. Ng uh, China. Isla lang yan ng China. Oh. Kaya naku po. Ha? Kaya kung ano-anong pinaggagawa dito sa ha? <clears throat> kung ano-anong pananakot ang ginagawa ng ng China eh. sa ha? sa Taiwan. Oh. Eh hindi malayong gawin rin sa atin 'yan. Eh ginagawa na nga pala eh. Lantaran pa. Oh. Yung ginagawa diyan sa West Philippines. Eh. Nakita niyo naman. Ha? Oh, may nagawa ba tayo? Wala, hanggang doon lang sa magpile tayo ng diplomatic protest <clears throat> na wala namang nangyayari hindi namang ha hindi naman iniintindi ng kahit na ambasador ng China dito sa Pilipinas wala nga nga ha kisihoda ka sabi niya wala eh ganun po ka inutil itong mga ano natin eh mga leader natin Ha? Hanggang ngayon eh, sandamukal na diplomatic protest yung inihain, ibinalibag sa imbahada ng China. Pero wala po, hindi iniintindi ha? ng ha? ambasador, ambasador pa lang yun ha? ng China na narito sa ating bansa. Eh di lalo nang hindi intindihin ni, ni Xi Jinping yan. Ha? Eh la, pagtatawanan lang tayo ng Chinese Communist Party. Ha? Dahil alam nila kayang-kaya tayo. O eh bakit kaya ang hindi? Hanggang ngayon. Ha? Nananatili pa rin ang puwersa ng Chinese Communist Party dyan sa ating karagatan na matagal na po nilang ha, pinapakinabangan. Kung baga sa bundok, kinalbo na yun. Yung karagatan natin, nako, yung yamang dagat niyan, wala na. Oh. Ang sinusunod na lang na plano dyan, eh, yung Ha? Dahil hindi pa nila uh, nabubungkal yung, kung ano eh, yung langis, langis dyan sa West Philippines. Eh. Ha? Pero yung mga tulad ng uh, mga isda, iba pang yamang dagat, eh wala na. Nakopo na po ng Chinese Communist Party yan dyan. Eh nakapagtayo nga sila ng malalaking structures dyan eh istruktura na pwedeng lapagan ha ng mga eroplano na pandigma to oh, kita niyo naman mahigit sa dalawang daang malalaking barko ang nakaparada diyan laging nariyan hindi natin mapalayas-layas oh asa na yung mga inutil nating ha Security, National Security Advisor. Apat ang Australia sa balikat. Tahimik na tahimik eh. Ha? Oh. Eh karamihan yun nasa gabinete eh. Apat ang Australia sa balikat eh. Eh di ba ang gagaling? Ang gagaling sa ano? Ewan. <laughs> Ay nako po. <laughs> Sus Mario Josep. Ha? Yan ang sitwasyon. Kaya ito pong eleksyon na ito, nako, pag yung kandidato ng Chinese Communist Party, ha, ang nailuklok sa iba't ibang mga pwestong yan, sus Mariosep, ha, mula presidente, senador, kung ano-ano pa, nako, patay tayo, ha, 
yung pinangangambahan natin na maging ha, lalawigan na lang ng China, komunistang China, ang bansang Pilipinas, eh, malamang ha, magkatotoo na. Ha? Kapag ha, yung mga itinanim ng China, ng China, ng Chinese Communist Party, ha? itinanim dyan ng mga kandidato, eh, ha? nagwagi sa darating na halalan. O, ayun ang gagamitin ng bansang China para maprotektahan nila ang sariling interes ng komunistang China dito sa ating bansa. Oh. Iyon po ang mabigat na ha? Ha? mangyayari kapag nagkataon. Oh. Eh, hey. sana. Ha? Huwag naman. Kaya lang, eh, hey. alam nyo naman ang, ang China. Pag nakialam yan, lalong-lalo na. Ha? Eh, nandito na yung yung telco nila ha? yung mga transmitter na sa loob pa ng kampo ng mga militar nakatayo sus Mario Josef ha? sa kaunao ng pagkakataon ha? nakapagtayo ng mga transmitter ang telco company na ito na pag-aari ng mga inchi eh, kita nyo yung Parmali, Parmasyoticals. 42 billion pesos lang naman. Nak. Ha? 42 billion pesos, pera ng taong bayan, ang ipinambili ng mga medical supplies na ha, yung iba'y expired pa. Oh. Kaya po nagkakaroon ng Senate investigation tungkol dito dahil dun po sa katiwali ang yan. Paano? Ha? Napunta sa Parmali ang transaksyon na ito, samantalang ang capitalization lang ng parmali pharmaceuticals ay anim na rang libo lang mahigit. 600,000 pesos lang. Tapos makukuluha mong deal sa gobyerno, kontrato sa gobyerno, eh 42 billion pesos. Hindi po milyon ha, billion Oh, eh, maliwanag pa sa sikat na araw na, ha? Merong nasa likod niyan. Ay, na nga po. Nang, ha? Simulang siya sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Chairman Richard Gordon, eh, lumalabas. Ha? Na karamihan dito sa mga ito, in -check. Oh, yung Michael Young, dating presidential ha, economic advisor ng tatay digong ko, na isa pong fugitive ha, mula sa bansang Taiwan, Sus Mariosep. Oh, tapos, yung pong galing sa presidential management staff, ha, abogado yata yun, si Atty. Lau, Lau Lau. Oh, di ba? Oo. Oh. Eh, tapos eh, from, from PMS, napunta po sa uh, Department of Budget and Management. Ayun, siyang nakipag-transaksyon sa um, Parmali Pharmaceuticals para doon sa deal na yan. O, yung, sino pa yung OG, yung nakakulong ngayon? O, at marami pa pong iba na dapat 
eh, isaksak din sa kulungan habang hindi sila nagsasabi ng katotohanan. Puro kasinungalingan yung mga, ha? wala, mahalata mo, puro nagsisinungaling. O, e eh, tapos yung pang whistleblower, ha? kinopo ng kongreso, o, ha? mukhang pinapayungan ng kongreso yung ano eh, ha? yung whistleblower, inagaw, ha? inagaw sa Senate Blue Ribbon Committee, binaliktad yung mga naon niya, naon ang ipinahayag sa Senate Blue Ribbon Committee para palabasin na walang anomalya. Anak ng teting. <laughs> si Joy Blanco po ay nanunod sa ating programa from New York City. Ha? Kailan ba ang ha? Ha? balik mo dito sa Pilipinas, Joy? Nako, talaga o. Oh. Wala pa rin doon sa ano eh. <laughs> ang nabago lang yung Ha? Ang nabago lang, itong kwan, from alert level 4 uh, sa NCR, eh, starting October 16, eh, ibinaba ito sa alert level 3. Medyo lumawag-luwag. At yung curfew hour, ha? Eh, medyo iniklian. Ang curfew hour, ay ha, magsisimula na ng 12 midnight alas 12 ng ating gabi at ito'y magtatagal hanggang alas 4 ng madaling araw. Nako po, talaga. Ha? Dahil sabi nila, eh, bumababa na raw. Ha? Yung kaso, yung uh, naapektuhan ng COVID-19 19. No, bumababa. Ewan ko ha, kung mababa na yung 8,000, mahigit. Ha? Na umabot sa halos 25,000 araw-araw. Eh ngayon eh, 8,000 plus araw-araw. At meron pang hindi nakakapag-report na mga laboratorio. So, hindi pa rin po factual. Makikita natin, malalaman natin kung tama ha, ang ginawang hakbang ng Metro Manila Mayors na inaprobahan naman ng IATF yung paglalagay sa Metro Manila sa Alert Level 3. Simula sa October 16 to 31. Ah, yun po. Ha, ah, nandyan na naman kayo ha. Nandyan na naman kayo sa... <laughs> Sana wag naman mahulit. We're flattening the curve ha. Nandyan na naman kayo. Wala na bang katapusan yan? Eh, no isang taon nyo pa sinasabing, ha, we're flattening the curve, eh. Walang nangyari, eh. Anak ng teteng. Huwag po kayong alis. Magpapakilala lang po tayo ng ating himpilan at muli tayong magbabalik sa himpapawid para sa pagpapatuloy ng ating programa. Okay? <tinyo> Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, kaping pambayan para sa kapakanan hanggang sa susunod na henerasyon. ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. 
mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na inerasyon. Ako, maraming salamat po at uh, nandiyan pa rin kayo, nakaantabay sa ating palatuntunan. Medyo natagalan tayo sa, sa restroom. Eh, mahirap po itong, ha? Eh, biro nyo, dalawang oras na walang patid, walang puknat itong ha? programa natin. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dere-derecho. Ha? So, eh. Kaya, naku po, uh, medyo natagalan tayo ng konti bago bumalik sa ere. Hmm? At uh, ang oras po natin ha, ay, uh, ano na ba yun? Mukha nasisilaw ako ha. Anim na minuto na po ha, makaraan ng ikapito ng gabi. Ah, yung oras na yan ay hatid po sa inyo ng uh, broad streamcast communicators. Ah, yan po yung BSC, ang ating uh, ha, himpilan. O, ha, ang ating uh, app. Makikita nyo po yan. May app na sarili ang broad streamcast communicators. Eh. Yun lang po ang medyo uh, gagalawin nyo pag gusto nyo mapanood yung mga programa, iba't ibang programa at uh, lahat po eh, naroon, malalaan nyo ha? kung ano-anong uh, kompleto naman kami meron kami mga balita may kantahan everything ha? para po sa inyo ha? inihain talaga yan inihanda ng pamunuan ng broad streamcast communicators. Okay, diretso na po tayo sa ating pagtatanghal. Oh, okay. Ay, IATF. At tatawa ako eh. Ha? Tanda-tanda ako eh. Kaya ako natatawa. Ha? Natatawa ako dahil uh, nagsimula yung Pandemya, March 15 last year. Diba? Nagkahigpitan. Uh, kung ano-anong ginawa. Pagkaraan po ng ilang uh, buwan sa kanilang ulat na isinasagawa para sa taong bayan, eh, laging ipinangangalandakan ng IATF, ha? yung task force, ha? na siya pong nagpapatupad ng mga health protocols. Ha? Ang DOH, Department of Health, ha? ipinangangalandakan po nila na ha? ang gobyerno ay nagtatagumpay, tagumpay sa paglaban sa pandemya sa COVID-19. COVID. That early, ha? Ganun po kaaga. Yun po ang claim nila. Ha? Tagumpay na ang Department of Health at IATF in their drive against versus COVID-19. Pero, ano nangyari? Eh, magdadalawang taon na po itong ha, paglaban na ito eh. Eh, kung noong isang taon pa, sinasabi nyo, ha, ta nagtatagumpay tayo, 
sa pagbaka sa COVID-19, edi sana hindi na tayo umabot ng magdadalawang taon. Eh baka abutin pa tayo na hindi lang dalawang taon eh. Oh, tapos sasabihin nyo eh. Ha? Tayo'y tagumpay, kayo'y nagtatagumpay sa paglaban dyan sa virus na yan. Eh di pinaglolo ko nyo o taong bayan. Oh. Hmm. Ah, ang tatay di ko ko. Eh, kung kasalanan raw niya, eh, wala siya magagawa. Mahirap lang tayo. Wala tayong pambili ng bakuna kagat. Oh. Na-delay yata. Oh. Daming nangyari. Oh, Di ba? Oh, ipagbigyan nyo na. Bingi na ng sorry yung tatay digong ko. Eh. Oh. Total, eh, ilang buwan na lang ba? Ilang buwan na lang at, uh, ayun. Out. Oh. Wala na. Ha? Meron pa ba isang taon? Wala na isang taon eh. Buwan na lang eh. October ngayon. Oh, eh, next month. November, December, January, February, March, April, May. Wala na pong isang taon. At sa ayaw at sa gusto ng tatay digo ko, eh, ha? lilisanin niya. Ha? Lalayasan niya na ang palasyo ng Malacanang. Oh. Dahil meron nang ham, ha? Meron tayong halalan eh. O di ko sino yung mananalong uh, presidente sa halalan ito. Eh wag sana yung ano ha. Wag sana yung manok o itinanim ng Chinese Communist Party. Dahil kung manok, ha? Ha? O tao ng Chinese Communist Party ang mananalo, eh, sinasabi ko nga po, ha, delikado. <laughs> Sandaling-sandali na lang tayong ha, kubkubid ng Chinese ha, Communist Party. Ang komunistang China. <laughs> Ay, nako talaga. Oh. Ay, yan po ang ha, alam niyo ba yun? Ha? Hey, nako. Ha, kaya, ha, sa unang pagkakataon, eh, nagkalo sa dami ng kandidato. Eh. Ha? Sus Mariose. Eh, ilang sa pagkapresidente. Kulang-kulang isang daan ba yun? 97. Oh. Kulang-kulang isang daan. Yung nag-file ng certificate of candidacy nila. No. Yung senador, ilan? Ganon din. Napakarami. O. O, buti yung uh, newsreader na si Kabayan, eh. nag-withdraw na, umatras na sa pagkasinador. O, buti naman. Eh, dahil, ha? ano ba nagawa mo nung una kang na, na-elect na senador? Wala eh. Ha? Ito, newsreader na ito. Kala mo. Ha? O, eh, tapos, nag-vice president pa. Eh, ano nagawa mo? Eh, puro katarantaduan din ang nangyari. Hmm. Pati yun sa, ano yun? Housing-housing na yan. Oh. Ha? Ang daming alingas nga si. Ano mali lang nangyari nung panahon mo eh. Ha? Di ba ikaw ang chairman ng ano nun? Uh, housing yung uh, National Home Mortgage uh, Finance uh, Corporation yung pag-ibig oh daming katarantaduhan nung ikaw uh, bilang vice president eh uh, may hawak nang pag-ibig kung ano-ano. Ha? Tapos may bala ka pang magbalik politika. Huwag na. Magbasa ka na lang na magbasa dyan ng mga balita. Oh. Tama yung desisyon mo. Na umatras na. Dahil siguradong pupulutin ka sa kangkungan. Akala mo ba makakalimutan ng taong bayan yung 
mga katarantaduan mo pinaggagawa nung vice presidente ka ni Gloria Makapagal, Gloria Makaraeg, Makapagal Arroyo, ha? Kabayan, kabayan, sus Mariose, ha? Oh, oh, ganon kalakim pera yung yung ano bang pangalan ng check one na yun na napagkalooban ng napakalaking bilyong halaga bilyon piso how many billions of pesos ha ang napunta do sa uh, negosyanteng in check na yun ha na ang pera ay galing sa pag-ibig pan. Uwi na lang yayain nyo yun eh. Ha? Uwi na lang yayain nyo yun. Hindi ba? Nakakulong pa ba yung inchik? Ay dapat sa'yo, nakakulong ka rin eh. Dahil imposibleng hindi mo alam yung katarantaduhan na yan. Dahil ikaw ang ha? Pinaka-chairman niya ng pag-ibig pa noon, at saka yung housing, housing, kung anong housing yan. Ha? Oh. Mabuti naman at natauhan ka. Ha? News reader Di Castro. News reader Noli Di Castro, kabayan. Sus Mariosep. Ha? Oh. Ano? Ano pinagagawa mo ng vice presidente ka ni Gloria Macaraeg? Makatagal, Arroyo. Ha? Ayun, puro ha? katarantaduhan. Oh. Kung pumorma ka, kala mo eh. Ha? Noli Di Castro. Who you? Ha? Hindi ka naman may tuturing na broadcaster eh. Nagabasa ka lang ng balita. Hindi ka nga marunong magsulat eh. Oo. Oh, Adi news reader ka lang, sabi ni Neil Cruz, yung talagang veteranong ha? Uh, manunulat yun, editor ng matitinding dyaryo. Sabi sa iyo eh, news reader ka lang, Noli Boy Di Castro. Kabayang Di Castro, Noli. You're not a journalist. You're not a broadcaster, sabi ni Neil Cruz. You're a mere news reader. Oh, kita mo na. Ha? Eh, kung paglaruan ka ni Neil Cruz, ganun na lang eh. Oh, ano nasabi mo? Wala. Tameme ka. Oh. Kaya, okay yan, decision mo, umatras ka na lang. Ha? This early, umatras ka na kagad. Dahil siguradong, ha, mauungkat. Ha? Sasabog at sasabog uli yung mga baho mo. Nung ikaw ay naging vice presidente, walang kwentang vice presidente ng Pilipinas. Walang kwentang vice presidente ni Gloria Macareg Macapagal Arroyo. Okay? Ha? Si Coco Giovanni Pinuela. Ha? Meron pa tayong taga, ha? Taga Nood. At taga Subaybay, Joy. You are, nandiyan ka sa New York City ngayon. Ito naman si Coco Giovanni Pinuela. Eh, nasa New Jersey. Ha? Good evening, Sir Sammy. And to all your viewers watching you from New Jersey. Ayan. Malapit lang kayo dyan. Ha? Ha, ha, ha. New Jersey. Ha? Uh, thank you, ha, Coco, sa pagsubaybay sa programa natin. <laughs> Sinasabong ko lang ito si kabayang ha? Noli Di Castro. Ha? Eh, broadcaster daw. Journalist daw. 
Eh, sabi nga ni Neil Cruz, hindi ka, wala ka sa kategoryang yun. News reader ka lang, kabayan Noli Di Castro. Wala kang karapatan tawagin. Ha? Journalist, broadcaster, hindi. You are a mere news reader, kabayan Noli Di Castro. Ha? Ah, o, kita mo? Inilampaso ko eh. Ha? Ni Neil Cruz. <laughs> Sus Mario Josep po. Oh. Ay, nako. Eh, buti naman, tinablang ka. Eh, sigurado, kung nagtuloy ka, sasabog yung mga baho mo sa... Ha? Yung mga pinaggagawa mong katarantaduhan ng vice president ka eh. Ha? Gano'n mo. Gano'n kakabulok, ha? Noli Di Castro. Bulok, bulok, bulok. Oh, eh sana isinama ka na nga, ha? Ha? Na, ay nako. Isinama ka na dapat kay, ha? Uh, Gloria, no? <laughs> Ma-hospital arrest siya. <laughs> Parang dalawa na kayo, ha? Eh, serap eh. Rest house arrest. Oh, nakalanteting talaga. Oh. Sarap ng buhay nyo. Imbis na sa kulungan kayo eh. Ha? Sa rest house, sa hospital, nakalanteting. Oh. Ha? Dapat sa inyo, sa kulungan talaga. Yan ang hirap eh. Hindi parehas ang batas natin eh. Ha? Kaya yung justice system natin, eh, isa sa mga bulok. Bulok! Bulok na ahensya ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan hanggang ngayon. Oh. Anak kayo ng teting. Thank you so much, sa Coco Juani Pinuela from New Jersey, USA. And also to Joy Blanco na... Nasa New York City po ngayon. Okay? And of course, to my compadre, uh, Furel Salvo, uh, the anchor and host of uh, Pan Saturday Live. Uh, dyan po sa New York City. WFGS Webpage Radio. Kung gusto niyo po. Ah, mapakinggan, mapanood si Furel Salvo, a veteran broadcaster also. Ah. Okay. Sige. Si Miss Cynthia Buste is also watching our program right now from the Middle East. Sa gitna ng silangan. Oh. Ha? Ah. Miss Buste is watching from Kuwait. So, baka na sa hospital to ngayon. Baka na na duty. Uh, sa Al Jahara Hospital in Kuwait. Okay. Uh, good evening po Sir Jamie, sabi niya. Uh, at sa lahat ng viewers niyo. God bless po. Iyo. Thank you so much, Cynthia. Ha? Sa uh, patuloy na pagtangkili, pagsubaybay sa ating mga palatuntunan dito sa uh, broad stream cast communicators. Ha? Uh, as always, keep safe. Ha? Lagi. <laughs> always. You know? uh, and healthy, siyempre. Uh, hindi sapat na uh, safe ka lang. Kailangan healthy rin yung katawan mo. Ayan. Ayan ang magkamats dyan. Hindi pwedeng safe ka lang ng safe eh. Hindi ka healthy. Huh? Ayan. At uh, huwag tayong makakalimot huh? na tumawag kahit na sandali lamang sa ating mahal na ama at mahal na bugtong na anak ang Panginoong Yesus. And that's it. Kompleto na ang araw natin. Yun. Ha? Miss Cynthia Buste from
Kuwait. Si Engineer Ching Jr. Gabot is watching likewise. Ha? Nasaan ka? Sa Bataan or in Pangasinan? Ha? Ano ba ngayon? It's a Wednesday, Chimbang Baklaran. Ay, may pasok ka. Nasa Bataan ka. Sa, ha? Oo. Okay. Ingat ka dyan. At uh, buti naman. At uh, wala tayong nabalitaan ganong uh, pinsala dyan sa Bataan dahil kay Bagyong Maring. Samantalang sa uh, bayan natin, sa Binalonan, uh, hindi naman lahat. Not the entire town. Some parts of Binalonan, eh, binaha. Oh. Hindi tayo binaha. Some parts lang. Oh. Like Balangubong. Oh. At doon sa Santa Barbara, kay Ma'am Jessa. Ha? Huh? Oh, mas maganda pa kay Agot Isidro yan, si Ma'am Jessa eh. Uh, Jessa Manuel. <laughs> okay. Ha? Engineer Jess Manuel, good evening po. Kay Ma'am Olaer. Ha? Sa Manuel family. Diyan po sa Santa Barbara. In Pangasinan. Na binahari na ako. Buti hindi ka laliman. Eh, palagay ko. Ha? Yung tubig na yan eh. Yung tubig baha na yun, galing sa tubig na pinakawalan ng ha, ambuklaw dam eh. O yun, at saka ng binga dam. Kaya nagkaloko-loko na naman dyan. Dahil yung pong ibinuhos daw ng uh, bagyong maring. Sa ilang araw lang yun ha. Ha? Uh, isa, dalawang araw. Eh dapat pala yun, yung volume ng tubig. Eh, dapat sa isang buwan yun. Eh, eto, dalawang araw lang, ibinuhos eh. Eh, biro nyo yun. Napakalaki ng volume ng tubig na ibinuhos ng bagyong marin. Kaya yun, napakaraming pininsala ha, ng mga pananim, ari-arian, uh, ilan yung buhay na kinitil ng bagyong marin dahil sa landslide, dahil sa Ha? Kung ano na pong dahilan. Uh, particularly, dun po sa Northern Luzon. So, uh, apektado yung Benguet. dami, daming areas. Ang dami pong lugar na uh, sinalanta ng Bagyong Maring. At uh, papasalamat tayo at uh, uh, Paalis na siya. O, oh, nakaalis na. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. PAR, kung tawagin ng pag-asa. Oh. Eh, sana eh. Ha? Magdire-direcho ka na. Ha, Maring, huwag ka nang bumalik. <laughs> okay. Ha? Si Ginoong Albert Galang Ganaban. O, oh, eto. Eh, direkta namang nanunod ito sa atin. Sumusubaybay. From Riyadh in Saudi Arabia. Maraming salamat po. Ha? Uh, ano ba itong nakalagay? Istala. Oh, my God. Hindi ko ma-aninag eh. Yung isa, Istalagmites. Lang ang alam ni Noli. Ha, <laughs> ha. Ista, stalactites at stalagmites. Eh, nako, hindi nga makapag-English na diretso eh. <laughs> ha? Eh, naalala ko pa yan eh. Ha? Nakasakay siya sa, noong mga panahong yun, wala, ha? Eh, kolektor ni Johnny De Leon yan. Naka, lagi na sa mobile, mobile ng ano yan eh. Ha? Uh, tapos eh, nandun na kayo stambay sa Goodert Emporium pa nun eh. <laughs> Nako talaga oh. No. Uh, panahon ni Johnny De Leon. Ayun. Siyang nag-iisang mobile. <laughs> oh, ha? Oh. Na ano ba, station yun? D-W-W-W. Ayun. Ha? 
Eh, alam mo naman si Johnny De Leon eh. That time eh, talagang ha, isang kinikilalang uh, personahe sa larangan ng radyo, ng broadcast. Pag sinabi mong Johnny De Leon eh, ha, lundagin mo baby! Yeah. <laughs> Ha? Ano pa ba? Ano pa ba yun? Tapos, eh yun, nakasama ko rin yung super alala ni Johnny De Leon. Eh. Si Ngongo, makita mo naman ha. Para on! On a miss! <laughs> ha, eh, nung magkasama kami ni Ngongo, eh, ha? dito na. Ha? Wala na siya doon sa ha? poder ni Johnny De Leon. Nandito na siya. Ang opisina namin noon, eh, five-star hotel lang. Manila Hilton Hotel. Yan ang opisina namin noon. Ha? Kasama ko si Purel Salvo, yung nandyan sa New York City ngayon. O, yan. Ganun kami noon eh. Ha? Kami lang. Ang istasyon ng radyo na nag na sa isang five-star hotel. And that is Manila Hilton Hotel na nasa panulukan po ng Maria Orosa at United Nations Avenue in the Tourist Belt area in Ermita, Manila. Oh, ah. <laughs> at kami, ah, nako, mahirap na lang magyabang eh. <laughs> Medyo, ihigop lang po ako ng kape. Ahay, nako. Salamat po. Si Eric Ike Enriquez is watching. Okay, salamat po. Ha? Ang aking, ha? walang iba, ang Kuya Armando Bautista Galabang ko, ay nanonood na rin, nakatutok na rin. Nako. Ah, ah. Ah, kumusta ka na, Kuya Armando? Medyo yung ubo ko, sipong ko, eh, pabalik-balik, di ko alam. Sa dami na ng gamot na, ewan ko, ayaw na yata tumalab sa akin yung mga iniinom kong mga antibiotics. Eh. Eh, kaya ito, no, meron na naman. Talaga, oh. Eh, hindi rin natin masabi. Baka dahil sa panahon. Ha? Eh, ito. Uh, eh, kausap ko nga si, si Ricky. Eh, mukhang maganda yung development. Sana eh, ha? maganda ang maging resulta. Okay. Eh, uh, ha? Uh, Si Kuya Armando Bautista ganabang ko ay nandiyan po naman sa Grand ha, Grand Terrace dyan sa California, USA. Ba? Nagsunod-sunod yung puro Amerika. New York, New Jersey, ha? California, oh. yung Canada, uh, wala pang ano eh. Hindi pa pumapasok. Sila... Sa Paris, France, si Bong Agustines. So, ha? Eh, nakatutok po sa atin lagi yun. The Filipino Channel in Paris, France. Yan, ha? Eh, mga ano natin yan. Eh. Ha? Mga barkada natin yan. Si Danny Buenafe. Ha? Yan ang bureau chief ng uh, The Filipino Channel in Europe. Okay? Ha? Mga matatagal na natin kasama yan. Ha? Oh. Uh, ganon katagal. Uh, kaya kita mo naman. Ha? Oh. Uh, ano na to? Mula kay ginoong Albert Galang. Ganaban pa rin. Ha? Uh, Puri Rayuma natin. Yan si Kuya Mando, he he. Oh, Kuya Mando! Ano <laughs> to? Ha? Puti na. Ha? Naku, nasisilaw ako. Ha? Rayuma, ano? 
puro rayuma. Ha? Na rin si Kuya Mando. Hehehe, sabi ni ha, Kuya Armando. Sabi ni Albert, niloloko ka ni Kuya. Ha, ni Albert eh. Oo. Oh, <laughs> Kuya Mando, ano bang oras sa ah? Hindi eh. Ngayon eh, madaling araw dyan sa ano eh. Sa California eh. Eh dyan sa sa Riyadh, sa Saudi. Anong oras na Albert? Ha? <laughs> Dahil alam mo ito si Kuya Armando. Ha? Kapag hindi, hindi makatulog to at bigla nagising to talaga. Alam na alam niya yung oras natin eh. Oh, ay, kaya yan oh. Ha? He's watching from Grand Terrace in California, USA. Ha? Si Albert naman, nasa Riyadh yan. Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. 2.35 p.m. Nakto, hapon. Eh, doon kay Kuya Armando eh. Madaling araw ngayon. <laughs> Kaya, eh, 7.26 ng gabi dito eh. Sa Pilipinas eh. Oo. Oh. Ha? Sa, sa, New York naman, eh, 7.36 in the morning. Oo. Oh. Ay, eh, di ba? Yan ang, ah, ah, yan ang ano ko eh. L- ano eh, uh, tinitignan ko eh. Ha? Kung dito gabi, eh doon sa, ha? kung dito sa Pilipinas, gabi, eh doon sa New York City, eh 7.36 naman ng umaga. <laughs> okay. Okay. Ha? 2.35 p.m. Okay, sa Saudi. Thank you ha, Albert. <laughs> Hindi sumasagot si Kuya Armando eh. <laughs> Doon sa berada mo, rayuma-rayuma eh. <laughs> Hindi, wala naman rayuma si Kuya Magdo. Eh, ang ganda pa nga ng katawan yan. Ha? Talagang ha, mabilis pa yung nung ha, ha, paglakad-lakad dami dyan eh. Talaga. <laughs> Sabihin mo bang may edad na tayo, wala pa. Kayang-kaya, yakang-yaka. Ha? Mary Gilma Wong, magandang gabi po. God bless. More power, sabi ni Mary Gilma Wong. Thank you so much. First time, Mary, ha? na pumasok ka sa ating uh, chat, comment box. Ha? Sana eh, Make it a habit. Uh, viewing, listening our program. Ayan. Yeah. Yeah. Nag-iisang, ano eh, itong original at saka the only. Ha? Huh? The only. As in Chado. Yeah. Ayan. <laughs> sabi ko eh. Ha? Oh. 7.38 na po ng gabi. Ha? Huh? Meron pa tayo halos kalating oras. At 8.00. Ha? Hahalili po sa atin. Ha? Susunod sa atin. Si uh, Tata Ben Paipon, a veteran broadcaster also. Ha? Sa kanyang programang Your Honor, please. Yeah. Ha? Ha? Yari na naman kayo kay Tata Ben. Ha? Ha? Kaliwat kanan na naman ang tama nyo dyan. <laughs> Ay nako talaga oh. So, <laughs> ay nako, ha? Ano kayang pakulo na naman to? Talaga ba totohanan ng, na, ang daming, ano eh, ang daming nabubuong, ano sa utak ng taong bayan. Dahil dito sa mga kataranta doon, pinaggagawa nito, ha? Eh, biro mo, ha? Tinawagan daw siya na, Bigla-bigla siya tinawagan. Ha? Pumunta ka dito. Ha? Sa, uh, pumunta ka sa Sopitel. Mag-file ka. For president. Anak ng teting talaga. Ginagawa niyong uh, ano eh, perya yun. Ha? Ewan ko. Ha? Ito yata ang 
sanhi ng kwan, isa sa mga epekto ng uh, COVID-19, ng pandemya sa mga tao. Lumuwag ang mga tornilyo. Ha? <laughs> Nagkaroon ng mga sayad. Hmm. Bagay. Eh, wala namang mawawala nga. Dahil uh, matalo man kayo, ha? Matalo man kayo na presidente o vice presidente eh pareho para kin kayong senador. Ha? Meron pa kayong tatlong taon as senators. Oh. Dahil sa isang term po ng senador eh anim na taon. Yan, six years. Pero limited lang po yan. Uh, two terms. Oh, isang six years, isang uh, for re-election, another six years. The twelve, twelve years pag na re-elect ka as senator. Oh, after that, hindi ka na po pwede tumakbo na senador ulit. Bababa ka, either mag-congress ka, mag-governor ka, mag-barangay captain ka, oh, bahala ka sa anong gusto gawin sa buhay mo. Ha? Hmm. Ha? Eh, eh, yan. O, pwede na kayong mangulekta. Hmm? Pwede na kayong mag-panracing. <coughs> ha? Tawagan niya na yung mga kung sino tatawagan niyo. Eh, ha? Sigurado na bang maghahatag sa inyo yan. Ha? O, sigurado. Kikita kayo diyan sa ha sa katarantaduhan yung yan. <laughs> ha? Uh, isang paraan yan eh. Gusto mong kumita? So, oh, eh, kumita agad? Ayun. Oh, ano ha? Si ano ito ha? So, ah, ano na? Nabalita mo na. So, eh, putok na putok na. Kandidato ako, kandidato ako for president. Yung isa, Vice President. O, oh, eh, padala mo na yung kwan. Uh, mga tama na ba yung sandaan milyon? Ha, 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 Total, marami namang, marami namang kayong tatawagan eh. O, oh, eh, tama na sa akin yung uh, 20 milyones ang bag ko sa kampanya nyo. Ah, tawag ko dito sa isa. Oh, ah. Oh, good. anytime. Oh, laglag na naman. Oh. Kung limang matitinding negosyante lang, tigbi 20 milyones, ha? Ah? Eh, isang daang milyon na yun. Eh, kung mas marami pa. Oh, bastanting-bastante kayo. Ha? Kaya yung politika, eh, talagang, ha? Malaking negosyo na ngayon yan. Hindi na, ha? Hindi na paglilingkod sa bayan niya. Negosyo na yan. No. Para sabi ni ano eh, yung, yung boxing daw is a big industry. Ha, ha, ha. O. Yung boxing, sabi niya, big industry. Sus, Mario Josep, po. Ay, nako. Boxing is a big industry. <laughs> Nagpanukala ng batas eh. Nako, hindi maipaliwanag. May coach do sa tagiliran eh. Ha? May mga coach to, ang dami. E mali-mali pa rin, sinasagot kay. Do sa baboy na, nag interpolate sa kanya. <laughs> Interpolation eh. Pinagtatawanan eh. Nakulang talaga. Sus Mariose po. Ha? Ay, nako. Ha? Grabe. Tapos gusto mo presidente Hirap na hirap kay paliwanag yun. Ay, nako. Sus Mario Josep, anong klase ba naman to? Ha? Talagang marami nang ha? nagkaroon ng sayad at lumuwag ang turnilyo dahil dito sa pandemyang ito. Sus Mario Josep, si Lina Flor, ha? Lina Flor Tamayo Ganaban, another Ganaban, ha? is watching. 
from uh, ayun, hindi ko alam dahil first time ni Lina Flora uh, uh, makipag uh, ano sa atin eh. oh. okay, anyway, thank you so much uh, kay uh, Lina Flora Tamayo Ganaban maraming salamat po at magandang gabi Mon Samson ng Manila Bulletin Kape-kape na, sabi niya. Mukhang nahulit si Mon eh. eh. Bagay, meron pa tayong uh, 15 minutos bago tayo ha, uh, magpaalam uh, sa ating uh, uh, programa. Wednesday edition of Asintado. Ayan. Kape-kape na, sabi ni Mon Samson na kasalukuyan pong nanuno takatutok sa atin sa mga sandaling ito. Ha? Maraming maraming salamat po. Eh, sa dami na nang na, ha? natalakay natin. Ha? Alam mo na ba, Mon, yung, si, yung kaibigan natin, si Anthony Heron, ay yumao na. Ha? Ha, kagabi ito, October 12. Ha? At ang labi niya ay nakaburol ngayon sa St. Peter Chapel sa Kawit, Cavite. October 13, di ba? Oh. Ang libing ay sa October 15 sa Rita Samson uh, Memorial Garden sa Imos, Cavite. Ha? Kaibigan po natin yan, si Anthony Hiron na naging Vice President po ng National Press Club of the Philippines. Ha? Isa po siyang veteranong uh, manunulat. Ha? At siya ay nagsilbi sa Manila Bulletin Publishing Corporation. Ha? Sa Bulletin, sa Tempo, ano pa yun? Basta sa Manila Bulletin Publishing. O, ha? Matagal rin natin nakisama yan. Uh, ha? Ano pa? Wala na. Wednesday. Wednesday, simbang baklaran. Na, yung mga gusto magbawas ng kasalanan. Ha? Eh, nang paniniwala, ang pagpunta sa simbahan, eh, uh, nakakabawas ng kasalanan, oh, ay kailangan po taimtim, hindi yung pakitang tao lang. Pag, uh, ha? Taimtim ang yung uh, gagawing pagsamba. Kasi, eh, ang dami ko kasi napupo na dyan nun. Na? Pupunta sa loob ng simbahan. Ha? Magtitirik ng kung ano-ano. Andila. Ha? Pag uh, hahalikan yung mga uh, ribulto. Sus, Mariose, paminan. Hmm. Ay tapos, eh, makikita mo, nakikipag-chismisan. Kalalabas lang sa, ha? Kalalabas lang sa simbaan, eh. Meron na mga kasalanan pinaggagawa uli. Ano ba yun? Ha? Nagsimba ka pa. Ha, ha, ha. O. Okay. Mon Samson. Ha? Yung kasama natin si eh, Anthony Hirona. Kumano na. At sabi ko nga, paalam. Anthony Heron. Gawin niya. Ah, okay. Ay, nako. Ang hirap talaga. Kaya, ha, yung babala po natin. Nako. Ha? Ito po, eh, ipinaabot namin sa inyo. Ha? Eh, naging katawa-tawa kasi ito. First time. Naging katawa-tawa itong piling ng certificate of candidacy. Ha? Sa dami. <coughs> sa dami ng kandidato. 
anyari. Eh, kasama na dyan. Kasama na siyempre dyan yung mga pakawala. Pakawala ng Beijing. Pakawala ng Chinese Communist Party. Naku po. Ha? Ha? Kaya kikilatisin po ninyong mabuti kung sino-sino yung mga pakawala. Ha? Instrumento. Mga itinanim ng Chinese Communist Party para merong ha, sila magagamit na ha, mga utusan sa ha, loob ng gobyerno ng Pilipinas. Ah, yun yun ako talaga. Iba talaga eh. Ay, sino ba yung nakikita nyo mga kasama ng mga komunista? Ha? Leader ng komunista. Ha? Na presidential mall. Presidential, uh, presidential candidate. O sino-sino yung kasama nyo? Ha? Kasama sila Joma Siso. Kasama ko sino-sino pang mga matataas na opisyal ng komunista. Nako. Ayos na ba yun, no? Yung Bentley mo? Eh, parada mo, City Hall. Uh, uh, Bentley car. Worth 40 million pesos lang naman. 40 milyones. Kotsi pa lang. Eh. Ha? Eh, nako. Saan kaya galing yan? <laughs> Ay, nako. Talaga. Oh. Huh, ganyan. Ha? Samantalang nagdaraho ng ating uh, mga kababayan at lugmok sa pagkakautang ang ating basa. Eh, ha? makikita naman nyo ha? kung paano magsiyaman ang mga politiko. Sus Mariusip. Kaya, naku eh, nagpapatayan dahil sa politik eh. Pati magkakapatid eh, nag-aaway, ha, nagpapatayan dahil sa politika. Ay, ayan po, talagang eh, ha, negosyo. No, mag i ka ba naman ng, ha, malaki, magpapakawala ka ba ng malaking pera, gagastos ka ba ng Napakalaking halaga para manalo lang. Oh. Oh, eh, pag nanalo ka, oh, saan mo babawin yung itinapon mo? Ha? Ginastos mo. Naku, sus mariyose. Ha? Eh di, ha? sa pera ng taong bayan, doon mo babawin. Eh, kaya ay, naku. Pork barrel. Eh lang na may hinahabol niyo rin eh. Pero yung serbisyo, sus Mariosep, puro pakitan tao lang yun. Huwag niyo na may pagtatarantaduin. Ha? Oh, huwag niyo na kung, huwag niyo na tsubibuhi ng mga tao. Ha? Ang taong bayan, pinagluloko niyo na lang. Oh, ganyan kayo, kawalang ya. Oh. Jesus Mariosep. Kaya kailangan po natin, ha? ha? Huwag nyo silang pakikinggan. Suriin nyo mabuti, pati yung bito ka nila, kalkalin nyo. Kung ano talaga yan. Eh, talagang kakapal na ng mukha nyo, wala na mga delikadesa yan. Oh, talagang kailangan eh. Ha? Alamin nyo kung ano talagang pagkatao ng kandidatong yan para hindi tayo maloko katulad noong nakaraang 2016 nang manalo ang tatay digong ko Santisima Sus Mariosep oh, di ba? Nako po 
Eh, huwag na sana mauulit yung mga pangyayari nyo. Na tayo ay mabudol ulit, maloko ulit, ha? na uh, walang uh, mangyayaring na kupo, ha? pagbabago, kundi puro ha? Uh, joke lang yun eh. Kampanya lang yun eh. Sabi, naku, eh, kalukuhan. Ha? Eh, tinarantado mo yung taong bayan mo. Eh, kung ano-ano pinapangako mo eh, tapos di mo rin pala gagawin. Para ano pa. Eh, kaya ka na maibinoto <clears throat> dahil umaasa sa'yo ha, na ha, meron silang mababanaagang uh, maganda at may magkakaroon at least ng pagbabago sa sistema kung ikaw ay mananalo. Eh, pero wala eh. Lalong, ha? Lagi, lalong naging bulok. Bulok. Bulok ang sistema. Eh, sabi nga ni Pacquiao, Pacquiao Lito eh. Oh. Ha? Talamak! Talamak! Talamak ang korupsyon! Three times. Times three. Oh. Dati talamak lang ang korupsyon. Ngayon hindi. Times three na. Oh, kaya nagkaloko-loko yung PDP laban. Nagkahiwa-hiwalay sila. O oh, sila-sila. No, naga, ha? Babatuan ng putik, lalabasan ng baho. O. Oh, ayan. Ang kinahinat na. Ha? No. Ayan ang partido. Ayan ang administration party. Ha? PDP laban. No. Oh. Sus Mario Josep, ganyan, ganyang karumi ha, ang politika. At mas dumumi pa. Oh. Nang magtagal, eh, hindi naman ganyang karumi nun eh. At saka yung batuhan ng putik, eh, hindi naman lantarang. Ano. Eh ngayon, wala na talaga eh. Talagang hindi na tinatablan eh. Ang kakapal na talaga ng mukha, mga makapal pa sa asero. No. Tatapang na sikmura. Oh. Ha? Yung galing sa ah, pandarambong pag nanakaw, eh pinalalamon sa kanilang mga pamilya. Oh. Oh, diba? Bagay eh. Nakita nyo naman kung ilan-ilan yung mga pamilya na may number one, number two, number three. Parang less po rin. Alit-alit ang sweldo ng pulis. Eh, ang daming mga asawa. O, oh, isang kukunin nyo. Pang sustentor yan. O. Oh. Eh, di gagawa ng kawalang yan yung mga hinayupak na yan. Ganun po yan. Medyo, wala na po tayong oras. Eh, sana eh, Uh, naibahagi namin sa inyo ang ilang mahalagang impormasyon uh, para sa inyong kaalaman. Uh, bukas pong muli, inaanyayaan ko kayong uh, uh, makipagtalastasan sa atin sa ating uh, programa. Araw po ng Webes, uh, October 14 na pala bukas. Uh, October 14, October 13 tayo ngayon eh. So, see you tomorrow. Ha? Same time, 6 o'clock in the evening, hanggang alas 8 po ng gabi. Ha? Sa ating dalawang oras na programa, dito po sa Broad Streamcast Communicators, ang nag-iisang asintado, original! Sa loob po lamang, ha? Uh, ito po ang inyong laging lingkod, Sami Ganaban Gabot, pansamantalang nagpapaalam. Ang tabayanan po, ang ating kasamang si Tata Ben Paipon sa loob lamang ng ilang sandali. Inyong natuhayan at napakinggan ang kaibigan ng lahat pangdating sa pag-asinta sa mga usaping panglipunan. 
sa pamamagitan pa rin ng Broad Street Pass Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Okay, kita-kits po tayo bukas. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!